Ee, şimdi Alevilerin e, o gün de bugün de çünkü günümüzde de bağlantısı var inançsal zeminde siyasallaşması ki bunu 1996 yılında da denedi. Ee, inançsal zeminde e, siyasallaşması ne kadar doğru? Yani demin de de işte onun şey yapmaya çalışıyoruz, ifade etmeye çalışıyoruz. Yani konjüktürel bir durumu falan filan bir şeyler algılamaya çalışıyoruz ama her ne kadar Birlik Partisi çıkarken Alevi Partisi olarak çıkmasa bile ama çıkışında verdiği işaretler var. İşte 12 e, ibaresini kullanması işte 12 onları hmm. atfen gibi e, söylemler e, keza işte Alevilikle ilgili söylemler şunlar bunlar hepsi o partinin Alevi Partisi olmadığını bugün de arkadaşlarımız parti içerisinde bulunan arkadaşlar biz e, Alevi Partisi kurmadık diyorlar ama söylemler öyle milletvekili adayları simarlara baktığın zaman Alevi ee, yani tabii dedikleri... inancın siyasallaşması süreci başlıyor aslında. Ya yani Alevi inancının ondan önce Sünni tarikatı zaten şey tarikatla bağında siyasallaşıyorlardı. Hı hı. Kendilerini üç mü Adalet Partisi içerisinde daha sonra öyle fazla şey Milli Selamet Partisi içerisinde falan ifade ettiler. Hı hı. Ama Aleviler ilk defa belki de resmi olarak bir partiyle siyasallaşma sürecini başlatmış evet. oluyorlar. Ya şimdi burada şöyle bir şey var, ee, sen de e, söyledin, ne Birlik Partisi ne de e, Demokratik Barış Hareketi bir Alevi Partisi. Belki şunu diyebiliriz, e, Birlik Partisi ve Demokratik Barış Hareketi Alevilerin Partisi. İkisi arasında fark olduğunu düşünüyorum. Neden? Parti programlarına baktığında Aleviye vurgu yapan hemen hemen hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Hatta tam tersine kendisine milliyetçilik kimliği üzerinden sistemle bütünleştiren bir şey var, özelliği var Birlik evet. Partisi'nin. Barış Partisi daha şey, farklı. Birlik Partisi'nin alevi olduğunu nerede şey yapabiliyor, çıkarıyor? İşte 12 yıldızı var, aslanı var. Ondan sonra parti programında, diyanet işlerinde alevileri temsil ediyor. Alevilerin ismi de zikredilmeden bütün inanç gruplarına temsil edilmesini işte, istiyor. Ama tabi kadrolarının büyük bir kısmı Aleviler tarafından kurulunca toplumsal algılama da Alevi Partisi şeklinde gelişiyor. Yine Barış Partisi de öyle. Yani bir yerde homojen bir insan kütlesine bakarak bir partiyle ilgili karar veriyorsunuz. Şimdi Dolayısıyla tam inanç partisi diyemeyiz her ikisine de. Ama toplumsal algı böyle olduğuna göre biz de böyle konuşuyoruz. İnanç ve siyaset konusuna gel e konusuna geldiğimizde de şunu diyebiliriz. E elbette ki doğru bir şey değildir inanç ve siyasetin birbirine karıştırılması. En azından şöyle, biri, birisi inançtır adı üstünde. E bir şey vardır, e, Tanrı anlayışı vardır. Nasıl olursa olsun hiç fark etmiyor bu. Tan zaten bir Tanrı tasavvuru varsa e, bir yerde o bir şeydir, inançtır. Ve dolayısıyla onu tartışmaya tartışırsın da çok böyle çıplak hale getiremezsin. Yani e, sen şunu diyebilir misin? Ya Aleviler işte Tanrısı e, korkulan bir Tanrı değildir. Ama bir başkası da şunu diyebilir, Tanrı korkulacak bir şeydir. Şimdi bunu bilimle, siyasetle ispatlayacak bir durumda falan değilsin. Dolayısıyla tartışılması daha dar olan bir alan ama bir tarafta da olabildiğince tartışılacak, real şey, gerçekliğe hitap eden, ondan sonra gündelik yaşamımızda çok fazla hissettiğimiz sorunlara, çözüm bulmaya çalışan başka bir şey var. Bir yerde seçim var. Seçim yapılıyor. Demokratik usuller falan var. Ama e, inançla ilgili öyle bir şey. Başka kriterler var. Dolayısıyla bu ikisini birbirinden e, ayırmak gerekiyor. Ha şunu söylemek istemiyorum ben. Yani birbirinden de çok kopuk de, kopuktur demiyorum. Çünkü in, belli bir inancı yaşayan insanların e, sorunları vardır. O inançsal bunları... bildiğinden dolayı yakın akrabalıklar kurulabiliyor. Yani siyaseti de 
e, işte ben senin o inancından e, yaşadığın ya da yaşamadığın inancınla ilgili sorunlarına çözüm getiriyorum gibi orada siyasal akrabalıklar da oluşturulabilir. Bu her dönemde oluyor. Yani bu Almanya'da da Avrupa'da da var. İşte Hristiyan demokratların olması gibi. Hı hı. Ama e, sanki buradaki sorun işte Barış Partisi özellikle belki Türkiye Birlik Partisi'nde böyle bir e, direkt bir şey e, olmayabilir ama Barış Partisi'nde direkt Alevi Hareket'in uyandığı bir süreçte işte Demokratik Alevi Hareket'in oluştuğu bir dönemde Barış Partisi başka bir şeye bölünüyor. Alev, neydi? Demokratik Barış, Barış Hareketi. Hareketi. Ondan önce Temsilciler Meclisi, Alev Bekaşı Temsilciler Meclisi'ydi. Temsilciler Meclisi Barış Hareketi'ne dönüşüyor. Barış Hareketi ki Temsilciler Meclisi'nde siyasallaşmanın Alevlerin artık kimseye ihtiyacı olmadığını, Alevlerin solculara ihtiyacı olmadığını ve CHP'ye kızgınlıkla beraber ki ben o dönemde birebir içinde yaşadığımız için o dönemi yakın tanıyız artık. Biz kendimiz o tarihe tanıklık edebilecek düzeyde. Gördüğümüz şuydu. Ee, sadece Alevi söylemiyle biz bir arada olacağız diye temsilciler meclisi oluşturuldu. Akabinde Barış Hareketi'nin nerelerde yapıldığını biliyorum. Barış Hareketi'nin e, programın nerelerde tartışıldığını, nereye gideceğini üç aşağı beş kare biliyoruz. Yani gün gelecek bunlar da tartışılacak. O günlerde bunu tartıştığımız zaman büyük kavgalar, büyük gürültüler olmuştu 96-97 yıllarda. Ee, Barış Partisi'nin Barış e, hareketinin Barış Partisi'ne dönüşmesi de çok ilginç oluyor mesela. Ali Adar Bezirol işin içerisine girdikten sonra bakıyorsun sen o kesim yani demokrat denilebilecek hareketin içerisinde demokrat kesim bir taraftan başka bir şey bırakıyor e, işini. Tabii bu da şey psikolojik faktörler önemli yani Aleviler e, 60'lı yıllarda. Program aynı olmayabilir ama ha, ha. yani kuruluş ve niyet niyeti burada bir, biraz sorgulamak gerekiyor. Tabii, e, Şimdi arkadaşlarımız hayır bizim böyle bir derdimiz yoktu biz Alevi Partisi kurmak istemedik şudur budur falan diyorlar hazır, ama. Hazır bir potansiyel kitle Hı. olarak. Evet. görülüyor. Ya CHP'yi CHP eleştirdi evet. oy deposu olarak ama kendilerinde oy deposu olarak hı hı. Hı hı. burada bir kitle var. Evet. Biz bu, bu, kitleye... bu kitlenin oyunu alabiliriz diye düşünüyorlar. Ya, ee, bugüne ama... de atıf var. Bugün de maalesef siyasallaşmayla ilgili, siyasal süreç tartışmasıyla ilgili aynı evet, şeyler var. Evet benzer bir şey var ama hı. bunun bir gerçekliğinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Hı. Yani e, Alevilerin siyasal tercihlerini hangi faktörleri gözeterek e, yaptığına dair bir defa elimizde çok ciddi alevi kurumlarının mesela e, şunu yapması lazım siyasete müdahale işte alevi varlığıyla siyasette var olmak alevi kimliğiyle siyasi arenaya çıkmak düşüncesinde olan insanların bence önce şunu yapması gerekiyor daha gerçekçi olur bir alevi e, sandığa gittiğinde hangi düşüncelerle oy veriyor onun eğitim durumu, sosyal e, yapısı, ondan sonra sınıfsal kökeni e, oy vermesinde ne kadar etkili oluyor? E, i̇nanç önderlerinin şeyleri, tercihleri eğer hissedebiliyorsa tabii tercihleri oy verirken belirleyici oluyor mu? Mesela bu bununla ilgili çok ciddi bir, bir şey yapılsa, araştırma yapılsa ve bunun üzerinden bir siyaset projesi geliştirilse bana daha mantıklı gelebilir. Ama yani gözlemlediğimiz, hepimiz tabii kendi çevremizde olan bir tane, işte insanların davranışlarına bakarak şey yapıyoruz. Bir Alevi, e, bu e, bence e, olumlu bir özellik ama aynı zamanda başka partilerin istismarına da yol açan bir şey. E, sadece Alevi kimliğinden dolayı e, ter, siyasal bir e, tercihte bulunmuyor. Yani, bir partiye oy verirken başka kriterlere falan da bakıyor. Yani e, kendi durumuna göre işte özelleştirme yanlısı bir partiye de oy verebilir. Karşıt olan bir partiye de oy verebilir. Ne bileyim e, işte emperyalizmle ilgili bir perspektifi göz önünde tutar. Ona göre e, bir tercih yapabilir. Yani ben Alevi'yim. E, A partisi de Alevi aday gösterdi. O zaman benim oyumu bu almalı diye bir düşünce Aleviler arasında e, bence yok. Ama şimdi Alevi örgüt yöneticileri şimdi söylemleri birazcık şey yapıyor. Yani belki programa da şimdi bu önümüze gelecek, gelecek süreçte de böyle bir program konulmayacak. Alevi programı denmeyecek. Partinin ismini Alevi Partisi denmeyecek ama söylem şöyle bir söylem e, yani bir kitleye şey vermiyor mu? Çünkü biz daha önceki gün İzmir dedik, İzmir'de yanımıza gelen işte siyasete müdahale etmeye zafer tarafa gezmeye başladı. Ve arkadaşların söylediği şu, 
Neden İmam Hatip bir birisi e, bu memleketi yönetiyor da ve Ali birisi yönetemiyor? Ve bu söylem gittikçe e, gelişmeye başlıyor ve bunlar medya kanalıyla da her tarafa duyuruluyor. Şimdi sorun şey mi acaba bu memlekette? İmam Hatipli'nin e, memleket şeyi iktidarı başbakan olma meselesi mi? Yoksa e, işte Alevi birisinin başkan olup olma meselesi mi? Yani etnik ya da inançsal kimlikli birilerinin başkan olup olma meselesi mi? Ya burada şu, buradaki soru şu, buradaki soru... Yani ki, kitleye verilen mesaj, yani burada aynı şeyi görüyorum ben. Kitleye verilen mesaj, işte e, kitlede biz evet bu memleketi Alevi bir şey, İmam Hatipli birisi başbakan oluyorsa Alevi birisi de pekala başbakan olabilir deyip burada kitleye asli unsurlarını e, yeniden diğer Türkiye'deki Türkiye dinamizminin arasında bir kop, kopuş süreci yaşatılıyor gibi geliyor. Yani bu senaryonun 1996 senaryosu, orayla bağlantı kurmanı isteyeceğim. 96 ve 1966 ve 60 işte 63 66 e, Barış Partisi e, ve Birlik Partisi senaryosuyla bugünkü gelinen nokta arasında bir bağlantı var gibi geliyor. Yani aynı senaryo yani, e, en azından böyle bir şey var mı? Siz ne biliyor musunuz? Çalışma yaparken ne gibi süzgeçler de oldu? Buna ışık tutabilecek. Ya şöyle bir şey var Ahmet, nasıl diyeyim? Aleviler örgütlendiler, işte dernekleri var, vakıfları var, dedeler tekrar şeye kazandı, itibar kazandı filan. Şimdi yeni bir Alevilik inşa ediliyor, hepimiz bunu biliyoruz. Evet. O belki bizim dışımızda kontrol edeme, edemeyeceğimiz bir şey, süreç. Daha yazılı hale gelmeye çalışıyor. Daha böyle nasıl diyeyim, e, hap gibi böyle alacaksın ve hemen e, öğreneceksin falan böyle daha e, kitabı hale getirmeye çalışıyor. E, Tabi Aleviler haksızlığa uğramışlar. E, katledilmişler, baskı görmüşler, hakaret uğramışlar filan. Kendisini tabi ben şey duygusunu çok iyi anlıyorum yani siyasete müdahale duygusunu çok iyi anlıyorum. Yani neden böyle bir şey düşünüyor? Bana beni diyor ancak bir Alevi anlayabilir. Benim derdimi ancak bir Alevi çözebilir diye Peki, düşünüyorum. Ezilen Osmanlı'yla baktığın zaman ezilen bir Kürt Alevi anlayamaz mı? Bir ezilen Alevi bir Kürt'ü anlayamaz mı? Ya işte, ezilen bir işçi Alevi anlayamaz mı? İşte sorun o. Yani nedir? Devletin Alevilere bir bakışı var ee, ve devlet Alevileri yok farz ediyor. Kimliğini kabul etmiyor. Şimdi bu noktada sadece ne bileyim, Alevi, Alevileri e, esas alan bir yapılanma, bir düşünce, bir program hiçbir şekilde sonuç verecek bir şey değil. Doğru da değil sonra. Bunun çok ciddi tehlikeleri olduğunu düşünüyorum ben. Yani eşitlik temelinde bir talep olması gerekiyor. Yani nedir bu eşitlik? Kanun önünde eşitlik, devletin nezdinde eşitlik. Yani Alevi'ye bir ayrıcalık değil, Sünni'ye bir ayrıcalık değil, Ermeni'ye, Kürde, Türkiye ayrıcalık değil. Türkiye Cumhuriyeti sınırlar içerisinde yaşayan herkesin kendi kimliğini ifade etmesine olanak kalmayan demokratik bir düzen. Ve bu demokratik düzen ancak eşitlikle mümkün olabilir. Ayrıcalıklarla değil. Demokrasi zaten ayrıcalıklar şeyi falan değildir. Yani 100 kişinin olduğu bir yerde 99 kişi aynı şeyi düşünüyor da eğer bir kişi farklı düşünüyorsa o bir kişinin hakkını koruması gerektiğine Çok inandığımız sınıfı. bir şeydir düzende. Dolayısıyla biz şimdi yani e, Halit-i Ruhiye'yi anlamakla birlikte çok bir şey bulmuyorum. Doğru bulmuyorum. Nedir? E, demokrasi güçleri var. Ezilenler var. Yani e, biz asla e, sınıf gerçeğini göz ardı ederek bir e, si siyaset üretmemeliyiz diye düşünüyorum. Bana göre yanlış. Neden? Bu asıl soru e, birazcık gözden kaçırmamıza e, neden olabilir. İşte Irak'taki e, benzer bir durum bizim için de geçerli. Şii, Sünni diye insanlar kabrediyor ama Amerikan emperyalizmi gelmiş oraya yerleşiyor. Asıl düşmanı e, göremiyor. Şimdi bizim de bu sistemde kendimize özgü sorunlarımız var. Evet. Bunun takipçisi olmalıyız ama başka e, 
toplumsal e, dinamiklerle buluşarak ve onları bu harekete katarak ve büyük ölçüde de e, düşünsel bir hegemonyayı kurarak e, sorunu çözülebileceğini düşünüyorum. Neden? Bir siyasi parti e, bazen sorunu çözmek istiyor ama oy kaygısı nedeniyle çünkü sadece toplu devletle ilgili sorun yok burada. Aynı zamanda toplumda da sorunları var. Yani devlet kalsa Şimdi yarın oy, dese ki oy, oy kaygısı var. Yani bir siyasi partinin var, evet. kendisinin rüştünü ispat ed edebilmesi gerekiyor. Yani varlığını daha doğrusu varlığını devam etmesi için. Ee, Dolayısıyla çoğunla yaslanmak tabi. durumunda tabi. kalıyor. Burada nedir? O çoğunluğu ikna edebilmek. Farklılığın zenginlik olduğunu hem devlete yetmiyor. Aynı zamanda topluma da kabul ettirmek gerekiyor. Yani düşünsel bir zenginlik, düşünsel bir açılımın ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ama bu şu demek değil. Aleviler siyasette, Aleviler zaten siyasetten uzak insanlar falan değil ki. Siyasetin içerisindeler. Belki oy kullanmayarak bile pasif bir şey tavır takınarak bir siyasi tavır takınıyor. Çünkü bütün partileri reddetmek anlamına geliyor. Oy evet, şimdi da. ben şunu buraya şu, onun için biraz açma açmak istedim. Yani, e, Birlik Partisi deneyimi ve e, Barış Partisi deneyimi Alevi toplumun derlerinin toparlanmasına çok bir fayda etmedi diye söylüyorsun. Ee, Hayır, orada öyle bir şey yok. Orada şu var, parlamento düzeyinde başarılı bir örnek değil. Hı. Ama Alevilerin kendi içerisinde, yani Alevi kimliğini e, fark edilmesinde, e, bunun savunulmasında e, çok şeydir. Yani e, kazanımları falan Olmuştu. Her iki parti içinde söylenebilir mi? Barış Partisi'nin sürecinde de var. Barış Partisi daha şeydi. Birlik daha Partisi'ni farklıydı. burada o zaman buradan ayırmak gerekiyor. Evet, o, ikisinin koşulları farklı yani. Hı. Birlik Partisi'ne daha büyük bir e, rolü var bu süreç içerisinde. Ki kadro yönünden de şimdiki ne bileyim, derneklerin, vakıfların, siyasi partilerin kadrolarının, Alevi kökenli olanlarının büyük bir kısmı şu veya bu şekilde Hı. bu partiyle ilişkili olmuş e, insanlardır yani. Mesela Su TV'de şey dedi, Damal Belediye Başkanı, ben de de Aleviliğimi Birlik Partisi ile öğrendim dedi. Evet çok şey doğru bir şey yani Aleviler o zamana kadar sisteme çok cesur bir itirazda bulunmamışlar. Birlik Partisi onun bir ifadesi, tam Alevi olduğunu ifade etmemiş olsalar bile Tabii şimdi şöyle bir şey bir süreç de var şimdi yani Birlik Partisi'nin kurulu 1966 yıllar, 60 yıllarda Alevi köylerinin henüz e, kente taşındığı ilk e, kente tanıştığı yılların başları sayılır. Yani kitlesel tabii, tabii, anlamda evet. belki de ilk başladığı yıllar. Ondan önce çok küçük Ona Alevi Onlar siyaset öğrenmek gitmiş. istiyorlar. E tabii. İktidar şey, istiyorlar. E, yani o süreci e, baktığın zaman Büyük kente gelip de o günlerde Alevi olduğunu söyleyebilmek gerçekten çok zor. 80 sonrası, 90 yılların başlarına kadar bile tabii, büyük tabii. kentlerde birçok insan bugün hala onların öykülerini dinliyoruz. Ya ben komşuma söyleyemiyordum, Alevi olduğumu söyleyemiyordum tabii. diyor. Birçok insan öğrencilik yakın, biz de öğrencilik yıllarımızda yani gizlemek zorunda kalan çok arkadaşımız olduğunu biliyoruz biz. Evet. Yani Don Kişot'u olan çıkıp ben Alevi'nin bir insan sayısı olduğu kadar ondan çok daha fazla kendisini gizleyen insanların olduğu yaşandığı bir süreçler bunlar. Şimdi o günkü koşullarda belki evet bu anlamda bir katkısı olmuş olabilir ama e, ama genel olarak gene, solu bölmüştür. Hı. Nasıl bölmüştür? 73 seçimlerinde eski tip kökenlilerle seçim ittifakı yapmışlardır. 77 seçimlerinde CHP ile ittifak yapmak istemişlerdir ama CHP çok hasmane bir tutumla şeyi reddetmiştir. Yani Birlik Partisi'ni reddetmiştir. Tabi burada CHP'nin çok ciddi şeyleri var. Yani e, günahları var. E, bunu her fırsatta e, söylemek gerekiyor. E, partiye yönelik operasyonlar yapıyor. Belki Madalyon'un Madalyon öbür yüzü de aslında Birlik Partisi'ni tartışırken o dönemki CHP'yi ya da Sosyal Demokratları Kesinlikle. belki de tartışmak gerekiyor. CHP'yi tartışmak gerekiyor. Daha çok. Yani e, bir şey nedensiz var olmuyor. Yani bir şeylerin yeniden bir şey var, var, var oluş nedeni varsa ya da bir ortaya çıkış bir şey. Tabii biz, biz, biz bir koşulları var yani, vardır. Tabii. Var. Madalyon bir yüz birlik partisi ise öbür yüz de CHP'dir ya da sosyal demokratlardır. Tabii kesinlikle. Kesinlikle. 
Peki o dönemki CHP Sosyal Demokratların tutumu bugünkü CHP'yi de biraz bakıp şey yaparsa bugün mesela belli bir noktaya geldi söylemlerini hemen kıvırttı. Çünkü o da sizin gibi söyledim. Başka bir tabana bir şey vermeye başladı. Mesaj vermeye başladı. Bugünkü CHP işte milliyetçi tabana sesleniyor ya da oralara evet. göz kapıyor. O günkü CHP'nin tabanı neydi ki Alevilerden bu kadar uzaklaştırıyordu kendisini? Şimdi e, CHP e, Alevi sorununa Alevi sorununu zaten kabul eden bir şey değil. O dönemlerde Hı. parti falan değil. E, İnönü'nün çok şey katı bir e, tutumu falan var. E, bu, yani bu bakışı nasıl anlıyoruz? E, milletvekili e, aday listelerinden alıyoruz. 69'a kadar mesela listelerde çok e, ya göze batacak ölçüde bir e, Alevi isim falan yok ama 69'da e, Ulusoy ailesi işte e, Doğan ailesi yani şey e, bize de izlettiğim e, Doğan ailesinde evet. birkaç kişi e, aday oluyor falan. Onlar tabi partiden adaylığı kabul edince CHP bu sefer e, şey alıyor yani e, Alevi e, aday, aday arıyor resmen. E, ve çok ilginç taktikler e, geliştiriyor. Yani e, CHP yani e, küçümsenmemesi gereken bir parti. Bir, sonuçta devlet partisi falan hmm. olduğu için o şeyleri, e, stratejileri e, zayıf noktaları hmm. falan çok iyi bulmuş ve oradan e, vurmuş birlik partisini. Yani sürekli işte partiyle ittifak yapılacak işte seçim işbirliği yapılacak dedikodularıyla senin kendi halinde anlayabileceğini düşünüyorlar ve böyle bir refleksle yani bir işte siyaset projesi geliştiriyorlar. Yeni bir parti kurma fikriyatına şey yapıyorlar, kapılıyorlar falan. Bu çok şey değil. Yani geçerli ve doğru bir yöntem değil. Kaldı ki Alevilerin zaten geçmişteki örneklerine de bakılacak olursa böyle projelere çok ilgisi yok. Mesela şu bana göre çok ilginç. Alevi kimliği ile tanınan bir partiden gene milletvekili seçilen insanların parlamentodaki şeylerine bakıyorsun, çalışmalarına bakıyorsun. Yani hemen hemen hiç yok. Alevilerin böyle sorunları var işte cevaplarına şikayet talep ediyorlar veya işte diyanetle ilgili sıkıntıları falan var böyle bir şeyler falan yok sadece gündelik olaylar üzerinden geliştirilmiş kimi küçük açıklamalar falan var yani bir tane doğru düzgün soru önergesi bulmak bile şey değil yani mümkün değil demek ki Alevi olarak parlamentoda bulunmak Alevilerin sorunlarını gündeme getireceği anlamına da gelmiyor. Bunu bir başka partideki insan belki çok daha rahat şekilde halledebilir. Ona ilişkin şeyler falan da var, örnekler de var. Türkiye'deki sorun inansal sorun değil ya. Türkiye'deki sorun başka bir şey, demokrasi sorunu. Demokrasi sorunu. Bu Eşitlik evet, sorunu. Bu, bunun bunun alınanması gerekiyor. Evet. Yani ben e, anlamaya çalıştım. Bizim e, tabi Alevi toplum olarak ya da işte Türkiye'deki Kürt realitesi, işte diğer etnik grup dediğimiz işte inançsal şey gruplar olsun, ulusal gruplar olsun, Ermeniler işte diğer gruplar, bunlar hepsinde demokratik sıkıntılar var. Yani bunlar talepler de demokratik talepler. Tabii, tabii, tabii. Kimisi işte dil konusunda, kimisi inanç konusunda, işte bağında bir adada kilisenin yapılması, hmm. şu kadar para şey yapıldı yatırılıyor, bu kilise yapılacak, şu bu ya, bu, bu başka bir şey ya, dünya. Ee, şöyle düşünün, orada bir kilisenin onarılması e, insanlık tarihine sahip çıkmaktır. İnansal olarak düşünmemek tabii, tabii, lazım. Tabii. Ayrıca Çünkü, inansal değeri de olabilir. Tabii, yani. Olabilir, o da mümkündür. İnansal değeri ama e, yani farklı farklı inançların yeryüzünde var olması bir başka insan, bir başka insana inançla dayatma sanmanla yetmedi. Evet. Yani dünyanın temel sorunu inans, şey sorunu, demokrasi sorunudur. Dünyadaki bütün yaşadığımız şey. Ve Türkiye'de bugün koşullarda bu demokrasi sorunlarından çok bağımsız değil. Hı hı. Bu bakış açısıyla sanki e, bu Aleviler bu bakış açısından e, kopuyorlar bilmeye geliyor. Aleviler de aşırı Tabii tabii öyle, öyle bir şey var. Buradan tabii, kopuyorlar tabii, başka tabii. bir noktaya gidiyor. Tabii. Çok ders çıkarılması e, gereken bir şey örnek birlik partisi. E, yani hatalarını çok görebiliyorsun. Ondan sonra varsa yaptığı iyi işler. Ama sonuçta 
tartışılması gereken bir şey. Birlik Partisi. Tarihi. Daha fazla yazılması gerekiyor. Tarihimizde de yüzleşilmesi Tabii gerekiyor. tarihimizde de yüzleşme. Yani e, şimdi uluslararası ilgili bir sorun yaşamışsa şimdi ben bunu tartışmıyorsam yok olduğu anlamına gelmiyor. Hı hı. Var. Hayatımızın birçok noktasında bu şey karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu sorularda pekala hata da yapabilirler. Ya elbette ki varsa hata yaptıkları bu hatayı, varsa yaptıkları bu hatayı e, toplumun da karşısında bunda rahatlıkla söylemeleri de gerekebilir. Yani e, sen inanç önderindir, inanç önderinde yeri hata yapma hakkı vardır. Elbette ki insanın hata herkesin e, hatası. Ya ben hata yaptım tartışamam ya da hata yapamazdım. Ben niye böyle bir şey yaptığımdan gizlemende bir alem yoktur. Ben, Yapıcı, e, olumlu düşünerek... Ee, bu toplumun sorunlarını hangi yöntemle, hangi doğru yöntemle e, çözebileceğimize dair ortak ve e, geçerli olabilecek bir fikri e, uygulamak lazım, savunmak lazım. Yoksa şey değil, yani evet kimileri iktidar isteye, isteyebilir. Kimisi de belki benim, e, bana göre de e, gönüllerdeki iktidar e, esastır diyebilir. Eee yani onun için çalışma yapabilir ama yani konuşmak lazım, tartışmak lazım ama tabii kötü niyetli e, olmadığımızı bilerek yapmamız lazım. Yoksa herkesin hatası oluyor, hepimiz insanız, hiç kimse kusursuz falan e, değil. E, bütün şey iyi niyetli olup olmamak da yatıyor aslında. Yani hataları da geri geldiğinde Tarihde yüzleşme şey kadar, yapıyorsun. Tarihde evet. kötü şeyler de yapabiliyorsun. Bununla yüzleşmek kadar, bundan doğal bir şey olamaz diye O benim gerçeğim çünkü. Hı. Eğer onu, o gerçeği e, zihnimin bir köşesine e, atıyorsam, bu, bundan sonraki süreçte bana yol göstermeyecek demektir. Hı. Ama ben o süreci e, eğer e, dikkate alırsam, hata yapmamı e, engellerim.